தென்பகுதியை சேர்ந்த நபர்கள் குருந்தூர் மலையிலே ஒரு தூபிகளை கட்ட இருப்பதாக சொல்லி முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தினுடைய எல்லை நிர்ணயம் தொடர்பாகவும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே இருக்கின்ற வளங்கள் தொடர்பாகவும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன அங்கே இருக்கின்ற அரச அலுவலர்களுக்கு கூட ஒரு பயம் அல்லது ஒரு விதமான ஒரு அழுத்தம் இருக்கின்றது மணலாறு இன்றைக்கு வெளியோயாக மாற்றம் பெற்றிருக்கு இவை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் அதிகமாக பேசு பொருளாக இருக்கிறது மக்கள் மத்தியிலே கட்சிகளினுடைய அரசியல் இலக்குகளினுடைய ஒரு கேந்திர முக்கியத்துவமுடைய ஒரு பிரதேசமாக தற்பொழுது முல்லைத்தீவு மாறி வருகின்றது தற்பொழுது சகோதர இனத்தை சேர்ந்த மக்கள் அந்த இடத்துல வந்து ஆக்கிரமித்து அவர்கள் வயற்சிகை செய்கிற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது ஒரு நீதி அரசராக இந்நாட்டை விட்டு வெளியேறுவது சரியா என்கிற ஒரு கேள்வியை வந்து மக்கள் முன்வைக்கலாம் சட்டத்தரணைக்குரிய அந்த ஒழுக்க விதி கோவையின் படிதான் நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடப்பாட்டில் இருக்கின்றேன் சுதந்திரமான ஒரு நீதித்துறையினுடைய இயக்கம் என்பது எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது இலங்கையிலே உண்மையிலே நீதித்துறை சுதந்திரமாக இருக்கின்றதா அல்லது பல்வேறு அழுத்தங்கள் பிரயோகிக்கப்படுகின்றதா என்கின்ற ஒரு கேள்வியை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது வணக்கம் உறவுகளே இன்னும் ஒரு அகலங்கு சிறப்பு நிகழ்ச்சியினூடாக அணிந்திருக்கிறோம் இது சமகாலத்தின் தேடல் சமகாலத்திலே உரையாடப்பட வேண்டியவுடைய பரப்புகள் தொடர்பாக இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நாங்கள் உரையாடுவது வளமை இப்படி இருக்க இன்றைக்கு நாங்கள் முல்லைத்தீவுனுடைய பக்கம் சென்று வரப்போகிறோம் முல்லைத்தீவு என்பது வடமாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லை கிராமங்களில் ஒன்று அதிகமாக சவால்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பிரதேசமாகவும் அந்த பிரதேசம் காணப்படுகிறது இந்த அடிப்படையிலே முல்லைத்தீவிலே காணப்படுகிற சட்டம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விடிய பரப்புகள் அது மட்டுமன்றி இன்றைக்கு நாங்கள் பேச வேண்டியிருக்கிற அடையாளங்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விடிய பரப்புகள் சார்ந்து இன்றைக்கு நிகழ்ச்சி பயணப்பட போகிறது அழைத்து வந்திருக்கிறோம் சட்டத்தரணியும் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளருமாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய சட்டத்தரணி எஸ் தனஞ்சயன் அவர்கள் அவரை வரவேற்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் உங்களை நாங்கள் அன்போடு வரவேற்றுக் கொண்டு முல்லைத்தீவு என்பது எங்களுடைய தாய் நிலத்திலே அடையாளப்படுத்தப்பட வேண்டிய அதே நேரத்திலே வளங்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய வரலாற்று பின்புலம் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பிரதேசமாக இருக்கிறது அந்த நிலத்திலே ஒரு சட்ட வல்லுநராக நீங்கள் கடமையாற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதுவும் மனித உரிமைகள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய செயற்பாடுகள் ஊடாக உங்களுடைய பயணம் என்பது நகர்த்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி இருக்க இந்த பிரதேசத்திலே நீங்கள் அதிகளவாக சந்திக்கக்கூடிய சட்டம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய வழக்குகள் அல்லது பிரச்சனைகள் என்றால் இவை முதன்மைப்படுத்தப்படுகிறது வணக்கம் உண்மையிலே முல்லைத்தீவு மாவட்டம் என்பது பல வழிகளிலே ஒரு முக்கியத்து முக்கியத்துவமுடைய மாவட்டமாக இருக்கின்றது வட மாகாணத்திலே மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பை கொண்ட மாவட்டமாக முல்லைத்தீவு இருக்கின்றது நீர்ப்பரப்பை கொண்ட மாவட்டமாக முல்லைத்தீவு இருக்கின்றது கடல் பரப்பை கொண்ட மாவட்டமாக முல்லைத்தீவை கொண்டு முல்லைத்தீவு இருக்கின்றது பல்வேறு வளங்கள் சரிந்த ஒரு மாவட்டமாக முல்லைத்தீவு இருக்கின்றது அதே வேளையிலே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியிலே மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுத போராட்டம் ஒன்று வடக்கு கிழக்கு பகுதியிலே இடம்பெற்று தமிழ் மக்களினுடைய போராட்டம் இடம்பெற்று அது மௌனித்த இடமாகவும் முல்லைத்தீவு இருக்கின்றது இவ்வாறு பல்வேறு வழிகளிலே முல்லைத்தீவு முக்கியத்துவம் பெற்ற ஒரு மாவட்டமாக இருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிற்பட்ட கால பகுதிகளிலே தற்பொழுது அங்கே உள்ள வழக்குகள் எனும் வகையிலே பல்வேறு விதமான ஏனைய பிரதேசங்கள் உள்ளது போல பல்வேறு விதமான வழக்குகள் குடியியல் சார் வழக்குகள் குற்றவியல் சார் வழக்குகள் இருக்கின்றன விசேடமாக காணிகள் தொடர்பான வழக்குகள் காணி பிரச்சனைகள் தனிநபர்களுக்கு இடையிலான காணி பிரச்சனைகள் அரச காணி தனியார் காணி எனப்படுகின்ற பிரச்சனைகள் வெவ்வேறு குழுக்கள் வெவ்வேறு மக்கள் குழுக்கள் தம்முடைய பிரதேசங்களாக கோருகின்ற காணிகள் தொடர்பான பிரச்சனைகளும் இதய ரிலிஜியஸ் ரைட்ஸ் என நாங்கள் அழைக்கின்ற மத உரிமைகள் தொடர்பான பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன இவ்வகையிலே பல்வேறு விதமான வழக்குகளையும் கொண்ட ஒரு மாவட்டமாக முல்லைத்தீவு மாவட்டம் காணப்படுகின்றது காணப்படுகிறது அதிலும் மிக முக்கியமாக முல்லைத்தீவு என்பது எல்லை கிராமமாக இருக்குது பல எல்லை கிராமங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்டமாக இருக்கிறது இந்த அடிப்படையில் முல்லைத்தீவு ஒரு எல்லை பிரதேசமாக இருக்கிறது என்கிற அடிப்படையில் அங்கே நாங்கள் சுட்டி காட்டப்பட வேண்டிய அல்லது நாங்கள் பேச வேண்டிய நிறைய வழக்குகளை நீங்கள் சந்தித்திருப்பீர்கள் அப்படியான விடிய பரப்புகள் இடம்பெறுகிறதா ஆம் உண்மையிலே முல்லைத்தீவு மாவட்டமானது ஏனைய யாழ் யாழ் மாவட்டத்துடன் தொடர்பட்டதாக காணப்படுகின்றது கிளிநொச்சி மாவட்டத்துடன் மன்னார் மாவட்டம் வவுனியா மாவட்டம் திருகோணமலை மாவட்டத்துடனும் தொடர்பட்ட ஒரு மாவட்டமாக காணப்படுகின்றது மிக நீண்ட 
எல்லை பிரதேசத்தை கொண்ட ஒரு மாவட்டமாக முல்லைத்தீவு மாவட்டம் காணப்படுவதால் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தினுடைய எல்லை நிர்ணயம் தொடர்பாகவும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே இருக்கின்ற வளங்கள் தொடர்பாகவும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன குறிப்பாக முல்லைத்தீவு மாவட்டம் இடப்பரப்பிலே நிலப்பரப்பிலே பெரிய மாவட்டமாக காணப்படுகின்ற அதே சமயம் சனத்தொகையிலே மிக குறைந்த சனத்தொகையை கொண்ட ஒரு மாவட்டமாக காணப்படுகின்றது ஆக பல்வேறு நோக்கங்களை கொண்ட பல்வேறு நபர்களினுடைய கட்சிகளினுடைய அரசியல் இலக்குகளினுடைய ஒரு கேந்திர முக்கியத்துவமுடைய ஒரு பிரதேசமாக தற்பொழுது முல்லைத்தீவு மாறி வருகின்றது காரணம் மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பு மிக குறைந்தளவான சனத்தொகை ஆகையால் அந்த இடத்திலே புதிதாக குடியேற்ற நடவடிக்கைகள் அல்லது தமது ஒரு புதிய குடியேற்றம் சார்ந்த அல்லது மதம் சார்ந்த அடையா அடையாளங்களை கொண்டு வருவதற்காக பல்வேறு தரப்பினர்கள் முயற்சி செய்து வருகின்றனர் இந்த அடிப்படையிலே நிலம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஒரு காணி அரச காணியா தனியார் காணியா எனப்படுகின்ற ஒரு பிரச்சனை ஒரு காணி அரச காடா அல்லது தனியார் காணியா அரச காடா அல்லது அரச காணியா எனப்படுகின்ற அரச காட்டுக்கும் அரச காணிக்கும் ஸ்டேட் ஃபாரஸ்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் லேண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ இந்த வகையில் பல்வேறு பிரச்சனைகளை கொண்ட ஒரு பிரதேசமாக இருக்கின்றது குறிப்பாக இந்த பிரச்சனைகள் எல்லைப்புற கிராமங்களிலே அல்லது எல்லை பிரதேசங்களிலே அதிகமாக காணப்படுகின்றது காணப்படுகிறது நாங்கள் குறைப்பட்டு சொல்லக்கூடியதாக இருந்தால் மிக முக்கியமாக அது தென்னமர வாடி சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பிரதேசங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது மணலாறு இன்றைக்கு வெளியோயாக மாற்றம் பெற்றிருக்கு இவை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் அதிகமாக பேசு பொருளாக இருக்கிறது மக்கள் மத்தியிலே உதாரணமாக நாங்கள் தென்னமரவாடி பகுதி எடுத்துக்கொண்டோமாக இருந்தால் அங்கே வயல் நிலங்கள் இன்றைக்கு மிக சிக்கலை சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரதேசங்களாக மாறி இருக்கிறது இவற்றினுடைய நிலைப்பாடுகள் எந்த அளவில் இருக்கிறது உண்மையிலே நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற அதாவது வடகிழக்கினுடைய இணைப்பாக இணைக்கின்ற பகுதியாக இருக்கின்ற தமிழ் மக்களினுடைய இதய பூமியாக கருதப்படுகின்ற பிரதேசங்கள் தான் இந்த மணலாறு மற்றும் கொக்குழாய் கொக்குத்தொடுவாய் பிரதேசங்கள் இந்த பிரதேசங்களிலே தமிழ் மக்கள் பூர்வீகமாக இருந்து நீண்ட காலமாக தமது வாழ்வை கொண்டு நடாத்தி இருக்கின்றார்கள் ஆனால் எழுபதாம் எண்பதாம் ஆண்டு கால பகுதிகளிலே அந்த பிரதேசங்களிலே இருந்து மக்கள் இடம்பெயர்ந்து முல்லைத்தீவினுடைய முள்ளியவளை முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு போன்ற பிரதேசங்களிலே நீண்ட காலமாக இடப்பெயர்வின் போது வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றார்கள் மிளவும் அவர்கள் அந்த இடங்களை நோக்கி செல்கின்ற பொழுது உண்மையிலே அநேகமான மக்கள் மீள அந்த இடங்களுக்கு போக முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது காரணம் அவர்கள் இதர பகுதிகளிலே தமது வாழ்க்கையை தொட தொடங்கிவிட்டார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கான காணிகள் அந்த எல்லா கிராமங்களிலே தற்பொழுதும் காணப்படுகின்றன இப்போ அந்த காணிகளை அவர்கள் மீளவும் போய் அந்த காணிகளை கோருகின்ற போது வெந்தியா கிளைமிங் அங்கே பிணக்கு தோன்றுறது யாருக்கு இந்த காணி ஏன்னென்றா இருபது வருஷம் முப்பது வருடங்களுக்கு மேலதிகமாக கைவிடப்பட்ட காணிகளாக இருக்குது அரசியல் நோக்கங்களுக்காக குடியேற்ற நோக்கங்களுக்காக அந்த பிரதேசங்களை சுவீகரிக்க நினைக்கின்ற நபர்களுக்கு இது போன்ற செயற்பாடுகள் இது போன்ற இயல்புகள் அல்லது அந்த நிகழ்வுகள் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து உதவியாக இருக்குது அவர்கள் அந்த இடத்துல வந்து தங்களுடைய குடியேற்றங்களை செய்கிறது இந்த வகையில் தான் நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற தென்ன மரவடி பிரதேசத்திலே ஒரு காலத்தில் யாழ் மாவட்டத்திலேயும் இதர மாவட்டங்களிலேயும் அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களாக இருந்தவர்கள் குறிப்பாக இந்த இலங்கை போக்குவரத்து சபையில் வேலை செய்த நபர்கள் இதர அரசாங்க வேலைகளில் ஈடுபட்ட நபர்களுக்கு பல ஏக்கர் காணிகள் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகள் வெளியோயா பிரதேசத்தில் இந்த தென்னமரோடி பிரதேசத்தில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த மக்கள் இடப்பெயர்வுக்கு இந்த இலங்கையில் பிரச்சனை ஆயுத போராட்டம் தோற்றிக்கப்பட்டது பிற்பாடு அந்த பிரதேசங்களுக்கு போய் அந்த வயல்களை செய்ய இல்லை கைவிடப்பட்ட பிரதேசங்களாக இருக்குது தற்பொழுதும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிற்பட்ட காலப்பகுதிகளிலும் அந்த மக்கள் அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த காணிகளை வந்து கோரி பெற்றுக்கொள்ள இல்லை ஆகையால் அந்த காணிகள் ஆனால் தமிழ் மக்களுக்கு சொந்தமான ஏற்கனவே எழுபதாம் எண்பதாம் ஆண்டு கால பகுதியிலே அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களுக்கு பயன்தளிக்கப்பட்ட காணி படித்த வாலிபர் திட்டத்துக்கு கீழே வாலிபர்களுக்கு பயன்தளிக்கப்பட்ட காணி விவசாய விவசாய செய்கைகளுக்காக பயன்தளிக்கப்பட்ட காணிகள் என பல ஏக்கர் காணிகள் அங்கே இருக்கின்றன தற்பொழுது கூட சில நபர்கள் அதற்கான அந்த அனுமதி பத்திரங்களை வைத்திருக்கின்றார்கள் இருபது முப்பது ஆண்டுகள் கடந்த நிலையிலும் கூட அந்த பழைய அவையின்ற பெர்மிட்ஸ் லேண்ட் பெர்மிட்ஸ் அது வந்து 
காணி அபிவிருத்தி கட்டளை சட்டத்தை கீழே வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் க்ரோன்லேண்ட் ஆர்டினன்ஸு கீழே வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் இதர பிரதேச செயலாளர் ஊடாக வழங்கப்பட்ட அனுமதி கடிதங்களாக இருக்கலாம் இவ்வகையிலே மக்கள் அந்த ஆவணங்களை கூட வச்சிருக்கணும் இப்போ இந்த அடிப்படையில் தான் உண்மையில் தற்பொழுது சில காணி சுபீகரிப்பு நடவடிக்கைகளும் புதிதாக தென்பகுதியிலிருந்து மக்களை கொண்டு வந்து அங்கே குடியேற்றுகின்ற நடவடிக்கைகளும் அந்த பிரதேசங்களில் வந்து இடம்பெறுகின்றது இடம்பெறுவதற்கான ஏற்பாடுகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது நடந்து கொண்டு இருக்கிறதாகவே நீங்கள் குறிப்பிட்டதை போன்று மக்களிடம் அதற்கான உரிய ஆவணங்கள் இருக்கிற போது உதாரணமாக பமிச்ச இருக்கிற போது முறையாக அந்த காணிகளை பெற்றுக்கொள்வதில் சட்ட ரீதியாக இப்படியான சவால்களை சந்திக்கிறீர்கள் ஆம் உண்மையிலே சட்ட ரீதியான சவால்கள் என வருகின்ற பொழுது முதலாவதாக மக்கள் அநேகமான மக்களிடம் அந்த அனுமதி பத்திரங்கள் இல்லை யுத்தத்திலே தொலைத்து விட்டார்கள் ஆக ஒரு அரச காணியாக இருந்தால் அந்த காணியை போ போய் அவர் கோருகின்ற போது இது ஏற்கனவே எனக்கு இருபது வருடங்கள் முப்பது வருடங்களுக்கு முதல் எனக்கு அல்லது என்னுடைய தகப்பனாருக்கு தாய்க்கு அல்லது என்னுடைய அதற்கு முந்தைய தலைமுறைக்கு வழங்கப்பட்ட காணி என அவர் கோருகின்ற போது அந்த அனுமதி பத்திரங்கள் இருக்க வேண்டும் பத்திரங்கள் தொலைந்திருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே அவர்கள் அதை கோரி பெற்றுக்கொள்ள முடியாத சூழ்நிலை காணப்படுகின்றது அடுத்தது தற்பொழுது அங்கே இருக்கின்ற அரச நடைமுறையிலும் கூட புதிதாக போய் காணியை கோருகின்ற நபர்களுக்கு பெரிய அளவிலே அங்கே வந்து காணிகளை பகிர்ந்து அளி அளிக்காத ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுகின்றது ஏனெனில் அங்கே இருக்கின்ற அரச அலுவலர்களுக்கு கூட ஒரு பயம் அல்லது ஒரு விதமான ஒரு அழுத்தம் இருக்கின்றது புதிதாக தாங்கள் காணிகளை அல்லது காணி அனுமதி பத்திரங்களை விநியோகித்தால் மக்களுக்கு வந்து பிரித்து வழங்கினால் அது தொடர்பாக தங்களுக்கு அரசியல் அழுத்தங்கள் வருமா என்கின்ற ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது அப்போ மக்களுக்கு வந்து காணி அனுமதி பத்திரங்கள் இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து அதை கோரி பெற்றுக்கொள்றதில் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது அநேகமான மக்கள்கிட்ட பத்திரங்களும் இல்லை இப்போ காணி அனுமதி பத்திரங்கள் இல்லாத மக்கள் அறவே வந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியாத இனம் கண்டு கொண்ட சில சந்தர்ப்பங்களில் தங்களோட காணி எதன்றே தெரியாது இருபது முப்பது வருடத்துக்கு முதல் கைவிடப்பட்ட காணிகள் என்று சொல்லியிருக்கல இடங்களே வந்து இனம் கண்டு கொள்ள முடியாத சூழ்நிலைகள் காணப்படுகின்றது சில சந்தர்ப்பங்களில் மக்கள் போய் இனம் கண்டிருக்கலாம் ஆனால் தற்பொழுது சகோதர இனத்தை சேர்ந்த மக்கள் அந்த இடத்துல வந்து ஆக்கிரமித்து அவர்கள் வயற்சிகை செய்கிற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது பிணக்குகள் வரைக்குள்ள அரச அலுவலர்கள் வந்து சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு பெரும்பான்மை இனத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கான உரிமைகளுக்கு அவர்களுக்கு வழங்குகின்ற சந்தர்ப்பங்களும் சிறுபான்மையின மக்களினுடைய உரிமைகளை மறுக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களும் சில வழக்குகளில் சில பிரச்சனைகள் வரைக்குள்ள நான் பார்த்துருக்கிறேன் அப்படியான சம்பவங்களும் வழக்குகளை சந்தித்திருக்கிறீர்களா ஆ உண்மையிலே நான் வந்து தனிப்பட்ட வகையிலே வந்து காட்டுக்கட்டளை சட்டம் என சொல்வார்கள் ஃபாரஸ்ட் ஆர்டினன்ஸ் என்று அந்த ஃபாரஸ்ட் ஆர்டினன்ஸுக்கு கீழே வருகின்ற வழக்குகளிலே சில வழக்குகள் உண்மையிலே எங்களுக்கு அனுமதி பத்திரம் இருக்கும் என்னுடைய கட்சிக்காரருக்கு அனுமதி பத்திரம் இருக்கும் ஆனால் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுவினம் இல்லை இந்த காணி வந்து காட்டுக்குரிய காணி என்று நாங்கள் பல வழக்குகளிலே அந்த அனுமதி பத்திரத்தை நிரூபித்து நாங்கள் அந்த வழக்குகளை வெண்டிருக்கின்றோம் அதாவது ஏற்கனவே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு அண்மையிலே ஒரு வழக்கு முடிவுற்றது அந்த முடிவுற்ற வழக்கு பவுனியா வடக்கு பிரதேச செயலகத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு என்னுடைய கட்சிக்காரனுடைய பேரனாருக்கு வழங்கப்பட்ட காணிகள் ஆனால் காட்டுக்கட்டளை சட்டத்துக்குள்ளே அவருக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது நாங்கள் நீதிமன்றத்திலே அந்த என்னென்று சொல்லிச்சுன்னா அந்த பெர்மிட்ஸ் இருந்தது அந்த ஆவணங்கள் இருந்ததால் அதை வந்து நீதிமன்றத்தில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நிரூபிக்கப்படக்கூடிய மாதிரி இருந்தது சர்வே ஜென்ரல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அறிக்கை கேட்கலே சர்வே ஜென்ரல் டிபார்ட்மெண்ட் இட் இஸ் நாட் அ ஸ்டேட் ஃபாரஸ்ட் பட் ஸ்டேட் லேண்ட் என்று சொல்லி அந்த அதற்குரிய அந்த வரைபடங்கள் இருந்திருக்கு இருக்குது எஸ் சர்வியா ஜென்ரல் டிபார்ட்மெண்ட்டினுடைய அறிக்கையும் எங்களுக்கு சாதகமாக வந்தது இது அரச காடு அல்ல இது அரச காணி என்று ஒரு ஒரு இதில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்று சொல்லி சொன்னால் எல்லா மக்களும் இந்த அறிவை கொண்ட மக்களாக இல்லை அநேகமானவர்கள் பிரச்சனை வருகின்ற பொழுது ஓம் இது அரச காடு தான் என்ன கொடுத்து விட்டு மீள செல்கிறார்கள் எங்கேயாவது சில சந்தர்ப்பங்களிலே சற்று அறிவு பூர்வமாக அல்லது சட்ட அறிவு அடிப்படை அறிவை கொண்ட மக்களாக இருக்கிறவர்கள் தான் அந்த வழக்குகளை சேலஞ்ச் பண்ணணும் கேள்விக்குட்படுத்தணும் அந்த சந்தர்ப்பங்களில் பல வழக்குகளில் நாங்கள் வந்து வெற்றி பெறக்கூடியதாக இருக்குது 
சாதாரணமாக இப்படியான ஒரு காணிப்புனக்கு மிக முக்கியமாக நாங்கள் உரையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அரச காணிகள் மக்களுக்கு வழங்கப்படுகிற போது இன்றைக்கு பல வருடங்கள் கழித்து அந்த காணிகள் இவர்கள் தேடுகிற போது ஒரு நீங்கள் குறிப்பிட்டதை போன ஒரு சட்ட அறிவுள்ள ஒருவர் உங்களை நாடுகிற போது இந்த வழக்கை கொண்டு சென்று அவர்களுக்கான ஒரு தீர்வை பெற்றுக் கொடுப்பது கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு கால அளவு தேவையாக இருக்கு காட்டுக்கட்டளை சட்ட வழக்குகள் வந்து ஒரு குற்றவியல் வழக்காக காணப்படுது அது ஒரு சிவில் கேஸ் இல்லை குற்றவியல் வழக்காக காணப்படக்குள்ள அன்னளவாக எங்களுக்கு ஒரு அதாவது ஒரு சாதாரணமாக அநேகமான நீதிமன்றங்களிலே இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை அந்த வழக்கு திகதி வரும் அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் அதை செய்கின்ற பொழுது ஒன்றரை வருடம் தொடக்கம் இரண்டரை வருடம் அல்லது மூன்று வருடத்துக்குள்ளே இந்த வழக்குகளை நாங்கள் நிறைவு செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் வழக்கு தொடுநர் தரப்பிலே அவர்கள் வந்து தங்களுடைய அலுவலர்களை சாட்சிகளாக கொண்டு வருவார்கள் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய சாட்சிகளை பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அல்லது எங்களுடைய கட்சிக்காரரை சாட்சிகளாக நிறைப்படுத்துவோம் அதில் அந்த பெர்மிட் ஹோல்டர் இருந்தால் அவர் வந்து சாட்சி சொல்லுவேர் அறிஞ்ச தெரிஞ்சாக்கள் நேபரஸ் இருந்தா அவர்கள் சாட்சி சொல்லலாம் கமக்கார அமைப்புகள் இருந்தா வயல் தொடர்பான அமைப்புகள் இருந்தா எங்களுக்கு சார்பாக கிராம சேவகர் வந்தா பிரதேச செயலாளர் வந்தா அவர்களை நெறிப்படுத்துவோம் அந்த சாட்சிகளை நெறிப்படுத்தி அந்த சாட்சிகளை நெறிப்படுத்திய பின்பு அதற்கான கட்டளை வழங்கப்படும் அரசு அலுவலர்கள் வருவார்களா அப்படி ஆம் அப்படியான அரச அலுவலர்களும் இருக்கின்றார்கள் இந்த இடத்துல உண்மையாக குறிப்பிட வேணும் இந்த நெடுங்கணியிலே நான் செய்த அந்த வவுனியா வடக்கு பிரதேச வழக்கிலே அந்த பிரதேச செயலாளர் தானே வெனலாக திணைக்களத்துக்கு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கடிதம் அனுப்பியிருந்தார் இந்த காணியானது ஒரு அரச காணி எனக்கு சொந்தமான என்னுடைய பகுதிக்குள்ளே ஆளுமைக்குள்ளே வருகின்ற காணி என சொல்லி அவர் அந்த அறிக்கை வழங்கியிருந்தார் உண்மையிலே அவர் அந்த அறிக்கை வழங்கினது எங்களுக்கு உதவியாக இருந்தது அப்படியான பிரதேச செயலாளர்களும் இருக்கின்றார்கள் அரச அலுவலர்களும் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கின்றது என்பது ஒரு கவலைக்குரிய விடயமாக பதிவு செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது முக்கியமான விடிய பரப்பை நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு பிரதேசத்தினுடைய சரியான நிலப்பயன்பாடு என்பது அந்த பிரதேசத்தை பிணக்குகள் அற்றதாக கொண்டு செல்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் அதை இன்னமொரு வகையில் அவர்களுடைய நிர்வாகத்திற்கு கூட அது ஒரு சாதகமான விடயமாக இருக்கும் இது இப்படி இருக்கு பொதுவாக நாங்கள் நீதித்துறை என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதுவும் எங்களுடைய பிரதேசங்களில் சுதந்திரமான ஒரு நீதித்துறையினுடைய இயக்கம் என்பது எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது உங்களுடைய இத்தனை கால அனுபவத்தின்படி நீதித்துறையினுடைய சுதந்திரம் என்பது உண்மையிலே முதலாவது விடயம் நீதித்துறைக்கு நூறு வீத சுதந்திரம் இருக்க வேண்டும் நீதித்துறைக்கு சுதந்திரம் இருக்கின்றதா எனக்கு ஒரு கேள்வி எழுப்புகின்ற சந்தர்ப்பம் இருந்தாலே அது பிள்ளையானது அந்த நாட்டிலே சட்ட ஆட்சி இருக்கின்றதா ஜனநாயகம் இருக்கின்றதா என்கின்ற விடயங்கள் எல்லாம் அதோடு சேர்த்தே கேள்விக்குரிய விடயங்களாக இருக்கும் உண்மையிலே நூறு வீதம் அது ஒரு அடிப்படையான ஒரு ஒரு கோட்பாடு மிக மிக அடிப்படையிலே இருக்கணும் அதாவது சொல்வார்கள் ஏழை எளிய மக்களுக்குரிய இறுதி எதிர்பார்ப்பு நீதிமன்றங்களாக இருக்கும் அதே வேளையிலே ஒரு நாட்டினுடைய சிறுபான்மையின மக்களினுடைய பாதுகாப்பு அரணாக இருக்கக்கூடியதும் வந்து நீதித்துறையாக இருக்கும் மக்கள் வந்து ஜனநாயகத்திலே பெரும்பான்மையான மக்களினுடைய முடிவுகளை வைத்து ஜனநாயகம் தீர்மானிக்கப்படும் ஆனால் அங்கே நீதிமன்றங்கள் தான் சிறுபான்மை மக்களுடையதும் சிறுபான்மையின இனக்குழுக்களினுடைய உரிமைகளை எடுத்து எம்புகின்ற அல்லது பாதுகாக்கின்ற அமைப்புகளாக இருக்கும் அந்த வகையில் நீதித்துறை சுதந்திரம் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் தற்பொழுது எமது நாட்டிலே பல்வேறு சம்பவங்கள் உண்மையிலே நான் ஒரு சட்டத்தரணியாக இருந்து கொண்டு என்னுடைய சட்ட சட்டத்தரணைக்குரிய அந்த ஒழுக்க விதி கோவையின் படி தான் நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடப்பாட்டில் இருக்கின்றேன் ஆனால் தற்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்ற அல்லது அச்சுறுத்தலாக இருக்கின்றதாக சொல்லப்படுகின்ற பல சந்தர்ப்பங்கள் இலங்கையிலே உண்மையிலே நீதித்துறை சுதந்திரமாக இருக்கின்றதா அல்லது பல்வேறு அழுத்தங்கள் பிரயோகிக்கப்படுகின்றதா என்கின்ற ஒரு கேள்வியை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது மிக ஒரு சாதுரியமான பதிலை நீங்கள் தந்திருக்கிறீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் நேரடியாக நாங்கள் விடயத்திற்கு வந்தால் அண்மையிலே முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய நீதிபதியினுடைய பதவி விலகல் அவர் நாட்டை விட்டு வெளியேறி இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பம் மக்களிடத்திலே பல்வேறு கேள்விகள் எழுப்பியிருக்கிறது ஒரு சாரார் இப்படி ஒரு அழுத்தம் எழுந்திருக்கலாம் என்றும் இன்னொரு சாரார் அல்லது வேறு காரணங்கள் இருக்கலாம் இப்படியெல்லாம் கருத்துக்கள் வாத பிரதிவாதங்கள் இருப்பது இயல்பு ஆனால் அண்மையிலே வழிவந்திருக்கக்கூடிய சில ஊடக அறிக்கைகள் இன்னும் சில அறிக்கைகளின்படி இப்படியான ஒரு அச்சுறுத்தல் வந்து நிகழ்த்தப்படவில்லை அல்லது இது வேறு சில காரணங்களாக நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது அல்லது முற்கூட்டிய சில தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டு அந்த சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கிறது என்கிற கருத்துக்கள் வந்து நிலவுகிறது நீங்கள் குறித்த நீதிமன்றத்திலே கடமையாற்றுகிறவர் என்கிற அடிப்படையிலே 
இந்த வாத பிரதிவாதங்களுக்கான உங்களுடைய கருத்து நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கிறது உண்மையிலே நான் ஒரு சட்டத்தரணி நீங்கள் சொன்னது போல் அந்த நீதிமன்றத்திலே என்னுடைய அதிகமான நேரத்தை செலவழித்திருக்கின்றேன் இதர நீதிமன்றங்களிலே வடக்கில் உள்ள நீதிமன்றங்களிலே நான் வழக்குகளிலே தோன்றி கொண்டிருந்தாலும் கூட முல்லைத்தீவு நீதிமன்றத்திலே நான் தோன்றுகின்ற வழக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகம் உண்மையிலே முல்லைத்தீவு சட்டத்தரணிகள் சங்கமானது ஒரு இறுக்கமானதும் தீர்க்கமானதுமான முடிவு எடுத்திருந்தது அதாவது முல்லைத்தீவு நீதிபதியாக கடமையாற்றிய கௌரவ டி சரவண் ராஜா சார் அவர்கள் ஒரு நேர்மையான நீதிபதி பக்க சார்பின்றி சரியான விதத்திலே தனது கட்டளைகளை வழங்கிய ஒரு நீதிபதி அவருடைய கட்டளைகள் குறிப்பிட்ட சில வழக்குகளிலே அவர் வழங்கின கட்டளைகள் மிக ஒரு துணிச்சலானதும் நேர்மையானதும் நியாயமானதுமான சிறுபான்மையின மக்களும் ஏனைய மக்களும் போற்றக்கூடிய கட்டளைகளாக இருந்திருக்கின்றது ஆனால் அண்மையிலே அவர் குறித்த பதவியை தான் ராஜினாமா செய்ததாக கூறி அதற்கான சில காரணங்களும் ஊடகங்கள் வாயிலாக தெரிவிக்கப்பட்டது உண்மையில் எங்களுக்கு தெரியாது அந்த காரணங்களை அவர் தான் கூறினாரா இல்லையா என எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் சில காரணங்கள் சொல்லப்பட்டது இந்த சொல்லப்பட்ட காரணங்கள் காத்திரமானவை என்னொரு காரணத்துக்காக தான் பதவி விலகினேன் என சொல்லப்பட்ட காரணங்கள் மிக மிக காத்திரமானவை உண்மையிலே அந்த காரணங்கள் அவருக்கு இருந்திருந்தால் அல்லது அச்சுறுத்தல்கள் இருந்திருந்தால் அது தொடர்பாக மிக தெளிவாக விசாரணை செய்யப்பட வேண்டும் ஏனெனில் ஒட்டுமொத்த நீதித்துறையையும் வந்து கேள்வி கூட்படுத்தக்கூடிய அல்லது ஒரு நீதிபதி அவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலை ஒன்று இருந்தால் அவர் ஒரு நீதிபதியாக கடமையாற்ற முடியாது என சொல்லக்கூடிய காரணங்களை பதவி விலகலுக்கான காரணமாக அவர் கூறியதாக ஊடகங்களிலே பார்த்திருக்கின்றோம் ஆக அது தொடர்பாக உண்மையிலே ஒரு சரியான விசாரணை செய்யப்பட வேண்டும் அவருடைய பாதுகாப்புக்கு அவருடைய உயிருக்கு உண்மையிலே அச்சுறுத்தல் இடம்பெற்றதாக இருந்தால் அது தொடர்பான செயற்பாடுகள் களையப்பட வேண்டும் அவ்வாறு களையப்பட்டால் தான் ஏனைய நீதிபதிகளும் தற்பொழுது இப்போ தற்பொழுது நான் இந்த நீதித்துறையினுடைய கட்டமைப்பிலே சட்டத்தணிகளை கூட சொல்வார்கள் நீதிமன்றத்தினுடைய அலுவலர்கள் என சொல்லி வியாதி ஆஃபீஸர்ஸ் ஆஃப் த கோர்ட் இப்போ அந்த வகையிலே நாங்களும் தொடர்ந்து இந்த நீதித்துறையிலே தான் வேலை செய்ய போகின்றோம் இந்த நீதித்துறை சிறந்த வகையிலே நீதி வழங்குவதற்கும் ஏனைய நீதிபதிகள் சுயாதீனமாகவும் சரியான விதத்திலே நீதி வழங்குவதற்கும் நாங்கள் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்க வேண்டும் என்பதே எனது நிலைப்பாடு உங்களுடைய நிலைப்பாடாக இருக்கிறது ஆனால் இன்னும் ஒரு கேள்வியும் இந்த இடத்துலேயே முன்வைக்க முடியும் ஒரு நீதி அரசராக இப்படியான ஒரு ஒரு அச்சுறுத்தல் எழுந்ததாக சொல்லப்படுகிற போது நாட்டை விட்டு வெளியேறுவது சரியா என்கிற ஒரு கேள்வியை வந்து மக்கள் முன்வைக்கலாம் இந்த கேள்விக்கு உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்கு ஒரு தனிப்பட்ட நபராக தனிப்பட்ட சட்டத்தரணியாக என்னுடைய பதில் இதொரு இட்ஸ் அ சப்ஜெக்டிவ் மேட்ரு என ஆங்கிலத்திலே சொல்வார்கள் அதாவது அவர் சார்ந்த விடயம் அந்த நிலையிலே நான் இருந்தால் தான் எவ்வகையான முடிவெடுக்க முடியும் என நான் இதற்கு உண்மையிலே பதிலளிக்க முடியும் ஒரு நீதிபதி தன்னுடைய எந்த ஒரு நபரும் நீதிபதி எல்லாம் சாமானிய நபராக கூட இருக்கலாம் தன்னுடைய உயிருக்கு ஒரு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுகின்ற சூழ் சூழ்நிலை ஒன்று இருக்கின்றது என எண்ணினால் அவர் அதே கடமையில் இருப்பாரா அல்லது அவர் நாட்டை விட்டு செல்வாரா அல்லது அவர் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் என்பது உண்மையிலே என்ன பொறுத்த வரையிலே இட்ஸ் அ சப்ஜெக்டிவ் மேட்டர் அவர் அவர் தான் முடிவெடுக்க வேண்டிய விடயம் அப்படியா உண்மையிலே அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருந்திருந்தால் அப்படி இருக்கிற நபரை நீங்கள் இந்த பதவியிலே தொடர்ந்து இருங்கோ என சொல்கிறது சரியா என கேட்டால் என்னை பொறுத்த வரையிலே அது பிழை எனத்தான் நான் அதற்கு பதில் கூறுவேன் சட்ட ரீதியாக அப்படி நாட்டை விட்டு வெளியேறுவது சரியானதா சட்ட ரீதியாக நீங்கள் பார்க்குற போது சட்ட ரீதியாக நாட்டை விட்டு அதாவது ஒரு எந்த ஒரு நீதிபதி என்றல்ல எந்த ஒரு அரசாங்க உத்தியோகத்தரும் இட்ஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் அதாவது அரசுக்கும் அந்த நபருக்கும் இடையிலே இருக்கின்ற ஒரு ஒப்பந்தம் ஒரு அலுவலர் எந்த ஒரு நிறுவனமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் உங்களுடைய நிறுவனமாக கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம் நீங்கள் ஒரு இந்த நிறுவனத்தினுடைய சம்பளத்தை பெறுகின்ற ஒரு ஊழியர் இப்போ நீங்கள் இந்த நிறுவனத்திலே தொடர்ந்து வேலை செய்ய போகின்றீர்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த நிறுவனத்தினுடைய ஒழுக்க விதி கோவைகளை ஏற்று செயற்பட வேண்டும் ஆனால் அந்த நிறுவனத்திலிருந்து முற்றாக வெளியே போக போகின்றீர்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் அது அந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு தற்றுணிப்புகள் அதிகம் நீங்கள் சில விடயங்களை தற்றுணிப்பிலே எடுக்கலாம் 
அந்த வகையிலே அவர் எடுத்த ஒரு முடிவாக கூட இந்த விடயத்தை பார்க்கலாம் ஆனால் அவர் நாட்டை விட்டு சென்ற விடயம் தற்பொழுது நேற்றைய தினம் நேற்றுக்கு முந்தைய தினம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த சிஐடி அறிக்கையிலே குறிப்பிடப்பட்டது அது ஒரு சரியான விதத்திலே தான் நிதி சேவை ஆணைக்குழுவினுடைய அனுமதியையும் பெற்றிருக்கின்றார் என சொல்லி இந்தியா செல்வதாக கூறி அந்த அனுமதியை பெற்றிருக்கின்றார் என சொல்லி இப்போ இந்தியா செல்வதாக கூறி அந்த அனுமதியை பெற்றிருந்தால் அவருக்கு போகக்கூடிய அந்த சட்ட ரீதியான உரித்து இருக்கின்றது என்னுடைய என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஆனால் அந்த அறிக்கையில் இன்னும் சில விடைய பரப்புகளையும் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் அங்கே வழங்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய தொலைபேசி எண்கள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய உதாரணமாக ஒரு தொலைபேசி இலக்கம் அமெரிக்கா சார்ந்திருக்கக்கூடியது இன்னும் ஒரு ஆப்பிரிக்க நாடு சார்ந்திருக்கக்கூடிய இப்படியான விடைய பரப்புகளும் அதில் இடம்பெற்றிருந்தது ஆனால் பேசப்பட வேண்டிய விடயம் நீங்கள் குறிப்பிட்டதை போன்று நீதித்துறையினுடைய சுதந்திரமான இயக்கம் என்பது இந்த நாட்டினுடைய உயர் நாடியாக இருக்க வேண்டும் அது சாமானிய மக்களுக்கும் சரி எனிய மக்களுக்கும் சரி தேவையான ஒரு விடயம் ஆகவே அதை மேலும் நாங்கள் பேசுவது என்பது எங்களுடைய அந்த இயலளவுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய ஒரு விடயமாகத்தான் இருக்கும் இப்படி இருக்க நாங்கள் முள்ளித்தீவனுடைய அதுவும் இன்றைக்கு தமிழ் மக்களால் அதிகமாக பேசப்படுகிற இன்னும் ஒரு விடிய பரப்பு சார்ந்து நாங்கள் உரையாடலாம் என்று நினைக்கிறேன் குருந்தூர் மலை இந்த குருந்தூர் மலை என்பது அது ஒரு வகையிலே மக்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய கலாச்சார வலிமையம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய மத வலிமையங்கள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய அவர்களுடைய அந்த உணர்வுகளை தட்டக்கூடிய விடயமாக மாற இருக்கிறது அந்த வழக்கிலே நீங்களும் முக்கியமான ஒருவராக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடியவர் இன்னுமொரு குற்றச்சாட்டம் இருக்கிறது ஊடகங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மக்களிடம் இருந்து முன்வைக்கப்படுகிற குற்றச்சாட்டு ஒரு சம்பவம் நிகழுகிற போது அல்லது நிகழ்த்தப்படுகிற போது அது தொடர்பாக நாங்கள் பேசுகிறோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியை நாங்கள் கைவிட்டு விடுகிறோம் என்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டம் இருக்கிறது இன்றைக்கு இன்றைய நிலையிலே குருந்தூர் மலையினுடைய அந்த நிலைப்பாடுகள் எந்த அளவில் இருக்கிறது எந்த நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறது ஆமாம் உண்மையிலே இந்த குருந்தூர் மலை வழக்கு என அழைக்கப்படுகின்ற ஏஆர் கோடு அறுநூற்றி எழுபத்தி மூன்று கோடு பதினெட்டு எனப்படுகின்ற அந்த வழக்கானது அந்த வழக்கிலே கடந்த மூன்று வருடங்களாக நான் அந்த வழக்கிலே ஆஜராகி இருக்கின்றேன் மேலே நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு வழக்கு தொடர்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அளவுக்கு மீறி நாங்கள் அது தொடர்பாக கருத்து தெரிவிக்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து என்ன நடந்தது என்ன சம்பவம் என சொல்லி அதை நான் கூற முடியும் அந்த வழக்கு உண்மையிலே ஒரு தென்பகுதியை சேர்ந்த நபர்கள் குருந்தூர் மலையிலே ஒரு தூபிகளை கட்ட இருப்பதாக சொல்லி வருகின்ற போது அவர்களை எதிராளிகளாக்கி அவர்களை எதிர் மனிதார்களாக்கி பிரதிவாதிகளாக கொண்டு வந்த வழக்கு தான் அந்த வழக்கு ஒட்டுசட்டான் போலீஸாரால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டிருந்தது அதொரு சமாதான குலைவு வழக்காகத்தான் கொண்டு வரப்பட்டது அதற்கு பின்னர் பல்வேறு ஜனாதிபதி சட்டத்தரணிகள் சிரேஷ்ட சட்டத்தரணிகள் பல சட்டத்தரணிகள் அந்த பிரதேசத்தை சார்ந்த மக்களுக்காகவும் ஆதிசிவன் ஐயனர் ஆலயத்துக்காகவும் ஆஜராகி இருந்தார்கள் பல்வேறு தீர்ப்புகள் அந்த வழக்கிலே வழங்கப்பட்டது தொடர்ச்சியாக அந்த வழக்கிலே ஒரு பங்குதாரராக தொல்பொருள் திணைக்களமும் இருந்தது தொடர்ச்சியாக பல கட்டளைகள் குறித்த இடத்திலே எந்த விதமான கட்டுமானமும் செய்யக்கூடாது என சொல்லி வழங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலே வழங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டிலே மீளவும் அந்த கட்டளை வழங்கப்பட்டது பல சந்தர்ப்பங்களிலே பன்னிரெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அந்த கட்டுமானங்கள் அல்லது அந்த நிலை எவ்வாறு இருந்ததோ அதே நிலையை பேண வேண்டும் த ஸ்டேட்டஸ் கோ ஷால் பி மெயின்டைன் எஸ் இட் வாஸ் இன் டுவெல்த் ஆஃப் ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ என வழங்கப்பட்டது ஆனால் அந்த கட்டளைகளையும் மீறி கட்டுமானங்கள் அங்கே இடம்பெற்றது அது தொடர்பாக நீதிமன்றத்தினுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வந்த போது மூன்று தடவைகள் மீள மீள முல்லைத்தீவு நிதவான் நீதிமன்றத்திலே நீதிமன்றம் ஏற்கனவே வழங்கிய கட்டளைகளை மீறித்தான் அந்த கட்டுமானங்கள் இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்றது என சொல்லி அந்த கட்டளைகள் வழங்கப்பட்டது இறுதியாக முப்பத்தொன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முப்பத்தோராம் திகதி நான் நினைக்கிறேன் எழுபத்தாறு பக்கங்களிலால் ஆன ஒரு கட்டளையை கௌரவ நீதவான் அவர்கள் வழங்கியிருந்தார் அந்த கட்டளையிலும் மீள வலியுறுத்தப்பட்டது தொல்பொருள் திணைக்களத்தினுடைய பணிப்பாளர் நாயகம் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட நீதிமன்ற கட்டளைகளை மீறித்தான் அந்த விடயங்களை முன்னெடுத்திருக்கின்றார் என்ற வாயிலாக அந்த கட்டளை வழங்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் எல்லாவற்றை மீறி கட்டுமானங்கள் இடம்பெற்றிருந்தது ஆகவே அது ஒரு சட்டத்திற்கு புறம்பான கட்டுமானம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் 
நம்ம உண்மையிலே நீதிமன்றம் ஒரு கட்டளையை வழங்கியிருந்தது அந்த கட்டுமானங்களை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆனால் அதை மீறித்தான் அந்த கட்டுமானங்கள் இடம்பெற்றது உண்மையிலேயே அவ்வாறு கட்டுமானம் செய்வதாக இருந்தால் குறித்த நீதிமன்றத்தினுடைய கட்டளையில் இருந்து ஒரு மேன்முறையீடு அப்பீலோ அல்லது அந்த கட்டளையில் இருந்து ஒரு மீளாய்வு விண்ணப்பம் ரிவிஷனோ போய்தான் அந்த கட்டளையை மாற்ற முடியும் அல்லாத சந்தர்ப்பத்திலே குறித்த நீதவான் என்ன கட்டளையை வழங்கினாரோ அந்த கட்டளைக்கு பணிந்து தான் செயற்பட வேண்டும் ஆனால் நாங்கள் பல்வேறு ஆவணங்களை சான்றுகளை அங்கே சமர்ப்பித்திருந்தோம் குறித்த கட்டளைகளை புறத்தொதுக்கி அங்கே தொடர்ந்து கட்டுமானங்கள் இடம்பெற்றதுன்னு சொல்லி ஆவணங்களை நீதிமன்றத்திலே நாங்கள் வந்து சமர்ப்பித்திருந்தோம் அந்த ஆவணங்களின் அடிப்படையில் கௌரவ நீதி நீதிமன்றமும் பல்வேறு கட்டளைகளை வழங்கியிருந்தது வழங்கியிருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு நிலைப்பாடுகள் என்னவாக இருக்கு இன்றைய கட்டுமானங்கள் இடம்பெற இருக்கிறதா அல்லது இந்த நீதிமன்ற கட்டளை கவர் அவர்கள் சவி சாய்த்திருக்கிறார்களா ஏனென்றால் கட்டுமானம் நிகழ்த்தி முடித்த பிற்பாடு குறித்த தொழில் திணைக்களம் முகநூலில் கூட பதிவுகளை பகிர்ந்திருந்தது தங்களுடைய பக்கத்தில் இந்த கட்டுமானத்திற்காக உதவி அத்தனை பேருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து அவர்கள் புலகாங்கீதத்தோடு அதனை பகிர்ந்திருந்தார்கள் ஆகவே இதை எதை சுட்டி காட்டுகிறது ஒரு வகையிலே கட்டளை வழங்கப்பட்டிருக்கிற நீதிமன்றத்தாலே இன்னொரு வகையில் ஒரு திணைக்களம் அதை அவமதித்து அந்த கட்டுமானத்தை மேற்கொண்ட பிற்பாடு அதை அறிய தருகிறது என்பதை நாங்கள் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் உண்மையிலே இது நீங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட இந்த நீதித்துறை சுதந்திரம் மற்றும் வலுவேறாக்க கோட்பாடு என ஒரு கோட்பாடு இருக்கின்றது செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் நீதித்துறை நிறைவேற்றுத்துறை தி எக்ஸிகூட்டிவ் அண்ட் த லெஜிஸ்லேச்சர் சட்டவாக்கத்துறை இந்த நீதித்துறை சொல்கின்ற விடயங்களை பண் கேட்டு அதற்கு இணங்கத்தான் இந்த நிறைவேற்றுத்துறை செயற்பட வேண்டும் அது போலீஸாக இருக்கலாம் ஏனைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் நிறைவேற்று துறைக்கு கீழே வருகின்ற அனைத்து நபர்களும் அதை கேட்டொழுக வேண்டிய ஒரு நிலையிலே இருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த முல்லைத்தீவு குருந்தூர் மலை வழக்கிலே அவர்கள் அவ்வாறு கேட்டொழுகி இருக்கின்றார்களா என நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது நீதிமன்ற தீர்ப்புகளே மிக தெளிவாக இருக்கின்றது நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் சொல்கின்றன அவர்கள் அவ்வாறு கேட்டொழுகவில்லை நீதிமன்ற கட்டளையையும் புறத்தொதுக்கித்தான் அவர்கள் வந்து கட்டியிருந்தார்கள் என சொல்லி நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது நீங்கள் தற்பொழுதைய நிலையை கேட்டிருந்தீர்கள் உண்மையிலே அது அந்த நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த பதிவுகளை நான் பார்க்கவில்லை ஆனால் நாங்கள் இறுதியாக கள விஜயம் சென்று நீதிபதியோடு சென்று பார்த்தபோது கிட்டத்தட்ட எண்பது தொண்ணூறு விதமான கட்டடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு புதிதாக கட்டப்பட்டு அவர்கள் அதிலே புனர்நிர்மாணம் என கூறியிருந்தார்கள் இருந்ததை பாதுகாப்பது என கூறியிருந்தார்கள் ஆனால் அதற்கு மேலதிகமாகவும் கட்டப்பட்டு எண்பது தொண்ணூறு விதமான கட்டடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டதாக எங்களுக்கு தென்பட்டது அதே விடயத்தை கௌரவ நீதிபதி அவர்களும் முப்பத்தொன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று வழங்கிய தீர்ப்பிலே மிக தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்த வினாவும் உங்களிடம் வினவக்கூடிய வினா தான் ஆனால் உங்களால் இதற்கான பதிலை நீங்கள் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டதை போன்று தர முடியுமா என்பது தெரியவில்லை இருந்தாலும் இந்த நிலைப்பாடுகள் இப்படியே செல்லுமாக இருந்தால் நாங்கள் எப்படியான தீர்வுகளை அல்லது என்ன விடயத்தை நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் இப்படியே சென்றால் ஒரு எண்பது தொண்ணூறு விதமான கட்டுமானங்களை கட்டி முடித்து விட்டார்கள் சட்டத்தை அவர்கள் தங்களுடைய கையில் எடுத்துக்கொண்டு செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த இடத்துல நான் ஒரு தமிழ் மகளாக இந்த கேள்வியை கேட்கிறேன் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே சட்டத்தரணியாக அல்லாமல் சாதாரண ஒரு பொதுமகனாக நானும் என்னுடைய பதியில் சொல்லலாம் உண்மையிலே நான் சட்டம் படித்து சட்டத்தை ஒரு கருவியாகத்தான் பாவிக்கின்றேன் சட்டத்தரணி என்பதை கடந்து ஒரு சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளராகவும் இருக்கின்றேன் எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு நாங்கள் சிறு மக்களுக்கு பிரச்சனைகள் வருகின்ற போது அதை நீதிமன்றத்திலே கொண்டு சென்று ஒவ்வொரு முறையும் நீதிமன்றத்துக்கு தெரிவித்து நீதிமன்றத்திலே நீதி கோருகின்றோம் பல சந்தர்ப்பங்களிலே நாங்கள் கேட்கின்ற நீதி மறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது சில சந்தர்ப்பங்களிலே நாங்கள் கேட்கப்பட்ட நீதி கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது சில சந்தர்ப்பங்களிலே நாங்கள் கிடைக்க பெற்ற நீதியை அமுல்படுத்த முடியாத சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஆக இவ்வாறாகத்தான் எங்களுடைய இந்த நீதி கோரல் அல்லது நீதி நோக்கிய பயணம் அமைந்திருக்கின்றது அதற்காக நாங்கள் நீதியை கேட்காது விட முடியாது இந்த விடயங்களை நாங்கள் சர்வதேச மயப்படுத்த வேண்டும் சர்வதேச அரங்கிற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் நீதியை கோருகின்றோம் எங்களுடைய உரிமைகளுக்காக போராடுகின்றோம் அத நாங்கள் எதுவுமே செய்யாது இருக்க முடியாது கண்ணுக்கு முன்னாலே எங்களுக்கு தெரிகின்ற சில அத்துமீறல்களை அல்லது எமது மக்கள் மீதான உரிமை மீறல்களை பார்த்து கொண்டு 
நாங்கள் மௌனமாக இருந்துவிட முடியாது எங்களினுடைய ஏ இயலுமைகள் எவ்வளவு தூரம் இருக்கின்றதோ அவ்வளவு தூரம் வரை சென்று நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நீதிக்காக குரல் எழுப்பி கொண்டிருக்கின்றோம் நிச்சயமாக முத்தாய்ப்பாக நீங்கள் குறிப்பிட்டு இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் சர்வதேசம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த உடைய பரப்பை நீங்கள் தொட்டு சென்றீர்கள் ஆனால் அண்மையில் கூட உங்களுக்கு தெரியாதல்ல ஜனாதிபதி ஜெர்மன் நாட்டிலே வழங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த நேர்காணலிலே நோமோ இன்டர்நேஷ்னல் டோக் என்பதையும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் ஆகவே காலம் பதில் சொல்லட்டும் என்கிற அந்த முத்தாய்ப்போடு மிக்க நன்றி நீங்கள் உங்களுடைய பணியுடைய வழியில் இங்கே வருகை தந்து பல கருத்துக்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் உரையாடி இருக்கிறோம் இந்த கருத்துக்கள் ஏதோ ஒரு வகையிலே மக்களுடைய மனங்களே சென்றடையுமாக இருந்தால் அதுவும் காத்திரமாக இருக்கும் என்கிற நம்பிக்கையோடு மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி என்னையும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே அழைத்து பல பிரயோசனமான கேள்விகளை கேட்டு அதுக்குரிய பதில்களை நான் உங்களோடு தொடர்பாடல் செய்யக்கூடியதாக இருந்தது என்னை அழைத்தமைக்கும் மிக்க நன்றி அகலங்க நிகழ்ச்சியினூடாக நேர்ந்திருந்தோம் இன்றைக்கு அகலங்க நிகழ்ச்சியிலே பேசப்பட வேண்டிய சட்ட சவால்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அதுவும் முல்லைத்தீவு மாவட்டம் சார்ந்து பல்வேறு உடைய பரப்புகளை நாங்கள் உரையாடி இருந்தோம் இதே போன்று சமகாலத்துக்கு தேவையான இன்னும் ஒரு உடைய பரப்போடும் அது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஆளுமையொருவரோடும் சந்திக்கின்ற வரையிலே விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் சந்திக்கலாம் உறவுகளே